Добрый день, уважаемые подписчики. Мы с вами сегодня немножко отойдем от нашей излюбленной темы про ОСАГО и поговорим, поговорим с вами по КАСКО. КАСКО – это добровольное листрахование вашего транспортного средства от повреждений и любых повреждений, в отличие от ОСАГО, который страхует вашу ответственность при управлении транспортным средством. Здесь вы страхуете ваше имущество от повреждений, которые предусмотрены вашим договором страхования. Это может быть либо дорожно-транспортное происшествие, либо повреждение противоправными действиями третьих лиц, либо повреждения животными и иные виды повреждений, которые каждый страховщик может самостоятельно выбрать и добавить в свои правила страхования. Этот вид страхования не так зарегулирован строго и сильно, как ОСАГО, поэтому взаимоотношения сторон по этому поводу регулируются у нас гражданским кодексом и законом организации страхового дела. Это значит, что вид добровольный страхования, и вы можете выбрать любого страховщика, собственно, как и в ОСАГО, но в данном случае ОСАГО является публичным договором, и страховщик не может отказать вам в его заключении, а здесь страховщик может еще и подумать. Но в чем здесь весь секрет? В том, что события вы можете выбрать самостоятельно в зависимости от продукта страховой, страховой компании конкретно. Поэтому обращаем внимание на полисы, на договор страхования, и выбираем свое, то, что, свой полис, который непосредственно подходит вам. Если вы поняли, что вот определенное событие у вас застраховано и оно наступило, то вот вам несколько простых шагов, которые приблизят вас к получению вашего страхового возмещения. Я не думаю, что это будет каким-то сверхъестественным для вас событием или сложным, сложной процедурой. Первое, что нужно делать, это, как и в любом другом виде страхования, уведомить страховщика о наступлении страхового события. Не путайте уведомление страховщика о наступлении страхового события с заявлением страховщику о выплате вашего страхового возмещения. Здесь у вас нет обязанности при уведомлении предоставить страховщику документы все сразу. Вы можете... Просто, я даже рекомендую просто при наступлении страхового случая позвонить страховщику. Тем самым вы не только исполните свою обязанность по уведомлению его непосредственно при наступлении страхового случая, но и получите исчерпывающий перечень шагов конкретного страховщика, конкретно вашего страховщика, которые приблизят вас к получению вашего страхового возмещения. Номер телефона страховщика вы можете обнаружить на сайте, либо в мобильном приложении. Сейчас можно из мобильных приложений взять и позвонить страховщику, непосредственно нажать там кнопку «Вызов». Либо вы можете обратиться к полису и взять номер телефона из полиса. В любом случае, таким образом вы уведомите страховщика. Обычно в силу закона уведомления страховщика необходимо осуществить как можно скорее при, при получении первой же возможности после наступления события. Но этот срок, опять же, в силу добровольности страхования может у каждого страховщика разниться, поэтому ознакомьтесь с вашими правилами страхования. Когда вы позвонили страховщику, когда он озвучил вам дальнейшие шаги, вы можете приступать к шагу номер два. Что это значит? Это значит, мы сейчас вам расскажем, во-первых, какие есть основные знаменатели, основные дальнейшие шаги по э, оформлению случая. Во-первых, если он наступил, возьмите и э, сфотографируйте все, что касается этого случая. Что нужно сделать? Ну, например, какой-нибудь кирпич упал на машину с какого-нибудь этажа. Достали камеру. Начали делать фотографии повреждений кирпича, если он еще на месте, осколков, там, деталей и так далее и тому подобное. Если дорожно-транспортное происшествие, вызовите, пожалуйста, на место дорожно-транспортного происшествия сотрудников ГИБДД. Если пожар, вызываем МЧС. Ну, будет не лишним зафиксировать, как я уже сказал, все это в красках. Если это ДТП, то положение автомобилей в результате такого дорожно-транспортного происшествия, повреждения крупным планом и так далее. Что необходимо э, обязательно помнить, это то, что своими действиями при наступлении страхового случая вам нельзя ни в коем случае причинить вашему транспортному средству еще больше вред. Потому что страховщик, вот такой вот причиненный вами после наступления страхового случая вред, э, может не возместить. Ну, например, вы ехали по дороге, увидели какой-то сугроб, решили пропустить этот сугроб между колес, а под сугробом оказался недружелюбный камень. Вы наехали на камень, пробили картер двигателя. 
Если такое произошло, то автомобиль, как известно, нельзя запускать, потому что масло вытечет и двигатель сломается. Если вы обнаружили под машиной, допустим, такое пятно масляное после такого наезда на камень, то вам следует остановиться, вызвать эвакуатор и на эвакуаторе доставить транспортное средство ну, либо домой, либо сразу к страховщику, чтобы оформить случай. Потому что если вы отправитесь на таком автомобиле по своим делам и двигатель у вас сломается, страховщик не признает поломку двигателя страховым случаем. Вот об этом нужно обязательно помнить. Дальше, что необходимо сделать, это когда вы сфотографировали повреждение, когда вы позвонили страховщику, определились с дальнейшими шагами, Берите заявление по типовой форме страховщика и направляйте вместе со всеми документами страховщику. Что это за документы? Опять же, в зависимости от специфики правил страхования, специфики вашего договора и специфики э, страхового случая, это может быть э, разные документы. Но общие знаменатели опять же имеются. То есть документы, которые относятся к событию наступившему, документы на автомобиль, документы на э, полис, Документами на полисе я подразумеваю не только сам бланк страхового полиса, но в некоторых случаях страховые компании еще и требуют документ, подтверждающий оплату полиса. Потому что иногда бывают случаи, когда вы купили полис у какого-нибудь агента, агент еще не успел сдать страховщику денежные средства по этому полису, вы обращаетесь к страховщику, страховщик не видит оплату, и чтобы ускорить просто вот эту процедуру, вы предоставляете непосредственно квитанцию или иной платежный документ, подтверждающий оплату страховой премии. Помимо прочего, прикладывайте к заявлению еще и те фотоматериалы и видеоматериалы, которые вы сделали на месте дорожно-транспортного происшествия или иного события, в результате которого вашему транспортному происшествию причинен вред. Все эти а, документы вы обязательно поименовываете в заявлении о страховом возмещении. И если это, допустим, какой-нибудь флеш-накопитель или диск, вы также его поименовываете в вашем заявлении. Заявление составляйте лучше в двух экземплярах, и один отдавайте страховщику, а на другом требуйте проставления отметки о его принятии. Если страховщик по каким-то причинам не принимает ваше заявление, то вам необходимо взять весь этот комплект и направить страховщику по почте. Адрес, к счастью, у нас у страховщика никакой не секрет, они обязаны все это публиковать на своем сайте, так что легко можно взять и его найти. Дальше, что необходимо сделать, это предоставить транспортное средство страховщику на осмотр. Любое событие, имеющее признаки страхового случая, должно быть подтверждено страховщиком. Плюс размер ущерба страховщик определяет, естественно, после осмотра вашего транспортного средства. По результатам осмотра страховщик составляет акт, с которым, если вы согласны, вы должны ознакомиться и подписать. Акт о скрытых повреждениях обычно не составляется при, при первичном осмотре, потому что обычно это делается на специализированной станции технического обслуживания в процессе ремонта. Значит, у вас начинается разборка транспортного средства, обнаруживаются какие-то скрытые повреждения, их страховщик опять дополнительно с вами согласовывает. Если они имеют отношение к страховому случаю, то обязательно будут отремонтированы, либо страховщик обязательно за них возместит вам э, причиненный вред деньгами. После того, как вы получили ваше транспортное средство из э, станции технического обслуживания, либо после того, как вы получили ваше страховое размещение деньгами, и у вас нет никаких вопросов ни по размеру с вашего страхового размещения, ни по состоянию транспортного средства после ремонта, я вас поздравляю, вы успешно урегулировали страховой, страховой случай, получив ваше возмещение. Если же нет, если же у вас есть какие-то претензии, то, пожалуйста, пишите нам в комментариях конкретный ваш случай, и мы постараемся его разобрать, потому что в специфике КАСКО нужно разбираться, конечно же, отдельно, на основании конкретных правил страхования страховщика.